Whoa, look at that gnarly building, man, huh? That's the most gnarly building I've ever seen in my life. Yeah. Откуда ты приехал? Я из Северной Каролины. Северная Каролина? Ты шпион? Шпион? Метро — это искусство. Искусство? Да. Джош, а сколько иностранных языков ты знаешь? Шесть. Шесть? Шесть. Творог? Знаешь творог, что такое? Творог — это... Ну, я тебе потом покажу в магазине. В общем, пробуй. Или это просто американская вежливость, да? Это американская вежливость, я знаю. Скажи правду. Я на вокзале, и вот вагон Джоша. Сейчас мы должны его увидеть. Он должен быть среди этих пассажиров. Эй, Джош! Эй! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот это Джош. Да. У меня для Джоша есть сразу подарок. Это наш фирменный напиток. Московский называется водка. Это для меня? Да. Ну что, как твоя поездка? Как ты доехал? А, я просто устал и это было некомфортно. Некомфортно? Еще бы немножко. Пойдем потихоньку. Сейчас мы пойдем с Джорджем гулять куда-нибудь по Москве. Ты поспал? Немножко. Немножко? Пять часов. Пять часов? Пять часов, да. часов, да. Нормально. Ладно, идем гулять. Ну что, мы на Красной площади? На Красной площади. Да, но мы ее еще не видели, потому что она там. А здесь это новогодняя ярмарка. Кстати, это ГУМ, государственный универмаг. Это универмаг что? Да, универмаг это как супермаркет. Это русское слово для супермаркета. Ну, гипермаркет, торговый центр. Ну да, да, или торговый центр. Это такое советское слово. И этот магазин был такой один из самых дорогих, такой люксовый магазин, люкс товаров. Я всегда видел это церковь на как сказать телевизор по телевизору. Да, по телевизору всегда и вот он. Это собор Василия Блаженного. А вот это знаешь, что за здание? Там? Справа. Нет, нет. Как ты думаешь? Это дом Путина. Дом Путина? Ну почти. Прочитай, вот что на этом здании написано справа. Что? Ленин. Ленин, да. И кто там лежит? Ленин. Значит, что это? А... Мавза... Мавзолей. Мавзолей? Да, Мавзолей. А, это Мавзолей Ленина? Да, это он самый. Вау. И там до сих пор лежит Ленин. А, странно, но круто. Да, круто. Можно передать дедушке Ленину привет. Ну, я договорился, сегодня мы с Путиным попьем кофе там. Он, он, он очень хотел тебя видеть. Он сказал, когда а -а -а. приедет Джош Макс, позвони мне. Не -е -е. Это самый красивый сбор, что я никогда не видел. Вот такой этот? Да. Элегантный. Элегантный? Это слово по-русски. О, да. Элегантный. Элегантный собор Василия Блаженного. Ты знаешь, когда он был построен? Слушай, честно говоря, нет. По-моему, в 15 век, может быть... А, подожди, Иван Грозный, я помню, все. Архитектору этого здания выколол глаза. Чтобы этот архитектор не смог построить еще один такой красивый э, собор. Да. Должен быть самый красивый. Чиз. Безумно. Да. Безумные люди. Чиз. Везде. Чиз или чиз? Чиз. 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 А это здание что? Это Давай. купол, видишь? Купол. Да, купол это, ну, по сути, это полусфера. Есть сфера, а есть половина сферы. Вот это купол. Да, да. Как на соборе куполы? Да, как на соборе купола, да. Купола. Купола. Okay. Ага, купол, купола. <coughs> да, на соборе купола и здесь купола. Да, не так холодно, как я думал. Не так холодно? Не так холодно. Ну, это потому что в этот раз это самая теплая зима, которую я когда-либо видел. Да. Самая нахрен теплая зима. Наконец-то э, э, шел снег. Да, да, наконец-то вот только недавно выпал снег. Он, видишь, олень пришел к нам. 
Я люблю холод. Ты любишь холод? Да. Я люблю жаркую погоду. Не любишь? Нет. Нет, совсем. Я люблю Канаду и Россию. Потому что холодно. Очень. И ты не любишь холод. Нет, слушай. Ну, на самом деле, ты знаешь... Ну, если честно, то я тоже, я не очень люблю, когда жарко прям вот. Да. Когда очень жарко, мне тяжело. Но я очень не люблю вот это. Вот сейчас я покажу на камеру вот это. Мы это называем свинцовые тучи. Свинцовые тучи? Да. Свинец. Я не знаю, как сказать свинец. Свинец. Это, это какой-то вид металла. И вот это цвет. Да, ну типа, да. Но это не это, 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 это другой металл, но свинец, он. Ну, короче. Алюминий. Нет, не алюминий. Я не помню точно, честно говоря. Тин. А! Тен. А? Хром. Хром? Алюминий. Вот нет, не помню, как. Как, как будет. Свинец. А где будет смотреть? Свинец, нет, свинец, как это по-английски сказать? Вот. Copper, tin, aluminum. Так, нет, 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 нет. Iron steel. Iron steel, нет. Heavy metal. Heavy metal. Почти. Малюбима. А? Как? Плюмбум или лед? А, лид. Может быть, лид? О, лед. Лед. Да, лед. Плюмбум. Спасибо. Спасибо. Лед. Да, вот. It's a lead sky. Вот ah. так мы говорим. Свинцовое небо. Свинцовое небо. Да, и вот оно... Вот, так, вот, вот это я не люблю. Свинцовое небо и свинцовые трубы. Откуда берутся облака? Ты им говоришь, посмотри туда, это трубы. Uh, трубы yeah. делают облака. No. <laughs> да. Вот это на самом деле мега красивое место. Это панорама Зарядье, парка Зарядье. И здесь прям видно все, Красную площадь, соборы, Москва-река, Ghostbusters Hotel. Ты был в этой гостинице? Нет. Нет. Мне кажется, это круто. Ты шпион? 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 А? Ты не знаешь Ghostbusters. Откуда, ты, откуда ты приехал? Я из Северной Каролины. Северная Каролина? Знаю, ты врешь. В Северной Каролине каждый человек знает Ghostbusters song. Это правда. Чао! Мы в Москве. Это Макс, мой новый друг. Это мой шарф. Он зеленый. Я не знаю, что делать с этой камерой. Я тоже не знаю. Вон, чай, кофе, пирожки. Пойдем туда. Пирожки. Мы сейчас идем пробовать какой-нибудь традиционный русский напиток. И где это можно попробовать? Только там, где есть монастыри. Потому что монастыри, церкви, это, по сути, такие хранители какой-то части традиционной русской культуры. Вот, поэтому мы идем пить русский какой-нибудь напиток, например, сбитень. Мы хотели выпить традиционный русский сбитень. Но никого нету. Но никого нету. Лав... Где они? Где они? Лавка закрыта. Да, вот, лавка зарядья. Да. Короче. У меня, значит, идея. По-любому в Северной Каролине есть какой-нибудь американский сленг. Давай. Я хочу выучить новое выражение. Ну давай. Ну что-нибудь такое. Чтобы, когда я приеду в Каролину, я подойду в бар и скажу О, ты ты в теме, ты наш чувак. Что-нибудь такое там, не знаю. Если ты хочешь друзья в Каролине, только надо говорить и все? А это что? Это типа круто, классно? Не знаю, что это. Да? Это странно. Это каролинская культура, не знаю. Каролинская культура, ну классно. Ну то есть ты что-то меня спрашиваешь, я говорю, ей! Это не знаю, что это. Ладно, хорошо. Когда я буду в Каролине... Мои друзья могут 
вам сказать, не знаю. Могут рассказать мне. Да. Ну ладно. Спасибо. В комментариях. В комментариях. Друзья, кто из Каролины, напишите. Это что? Это что? Мы нашли традиционные русские разные продукты. Какие? Хот-доги. Хот-доги? Хот-доги. Традиционная русская сосиска. Мы находимся где? На Красной площади, да? И здесь, если ты можешь увидеть, очень много настоящих традиционных русских ресторанов. Видишь? Макдональдс, КФС, не знаю... Бургер Кинг. Бургер Кинг, да. Это Россия. Приезжайте в Россию, чтобы покушать в Макдональдсе. Короче, я предлагаю сейчас пойти э, на Арбат. На Арбат? Арбат — это самая старая пешеходная улица в Москве. То есть только для пешеходов. Такая узкая улочка. И это всегда было место для артистов, для музыкантов, mm -hmm. для каких-то галерей, старых магазинов. Такая, в общем, все, что связано с искусством. Идем на Арбат. Причем Арбат. есть два Арбата. Есть старый Арбат, вот эта улочка, и есть новый Арбат. И новый Арбат — это уже такая современная широкая улица с такими красивыми ресторанами, большими магазинами и все такое. Но мы идем на старый Арбат. Да, старый. Да, мы на Арбате, и здесь наши президенты. Первый президент. Давай, это кто? Сыдиньпин. Как это? Сыдиньпин. 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 Я не знаю, как точно по-русски, да. но ладно, это дедушка Сталин, и это прадедушка Ленин. Вот наши президенты. А, Сувениры? Хочешь посмотреть на сувениры? Нет, да, да, я, я тоже не люблю сувениры. Так, мы на Арбате. Я уже купил все подарки. Да? Я, да, <смех> закончил. Короче, это Арбат. То, что я говорил, улица. Ну, может быть, днем здесь не так красиво, здесь лучше вечером. Вот, а, и здесь есть, а, в общем, сувениры, русская кухня, всякие Нет. разные, да, интересные штуки. Вот это вот, вот посмотри, Здорово. это вообще мега штука, называется презервативная. Это просто мега лол. Это место, где продают разные презервативы. Все место в презервативах. Короче, типа какого-то секс-шопа. Да. Эм, сувениры. Шапка ушанка. В общем, такое, знаешь, чисто стереотипная такая, такая тема. Вон. Подожди, прости. Шапки ушанки. О, вон китайские туристы. Синьянкуэла! Это украинский флаг. Где? А, да. Джош, а сколько иностранных языков ты знаешь? Шесть. Шесть? Шесть. Да ладно. Реально шесть? Да. Подожди. Ну, так, давай, подожди. Ну, хорошо. Английский твой родной язык, да? Английский. Ты знаешь русский. Испанский, это мой второй язык. Я свободно говорю по-испански и по-итальянски французский и я немножечко говорю по норвежски но я все еще надо учу, уч, учиться охренеть да. шесть языков шесть <свят> меня всегда поражали такие люди как можно как это, это нужно столько времени я один китайский пытаюсь выучить и я ну, прям китайский очень сложно я не могу <свят> ну да но блин ну шесть языков ага. и Грамматика и ну, русская очень сложная, очень разная. Но после After I learned, that... после того, как я выучил. Да, после того, как я выучил русский, сейчас, ну теперь немножко просто понимать и говорить, не знаю, потому что э, порядок слов uh -huh. это не не очень важный. А -а -а. На русском языке, да? Uh -huh, да. И это... <смех> Что? <смех> Нет, спасибо. <смех> а -а -а. Пойдем нам а -а -а. вот сюда. А -а -а. Я понимал. <смех> так, сейчас. Погоди, а где наше место? Я только что его видел. В Москве есть, наверное, не знаю, 5 или 6 вот таких вот, таких вот рес баров, ресторанов, которые, знаешь, Америка 50-х или 60-х. Да. Да. То есть это прям... 
die and you know at it still Джош, где ты хочешь сесть? Здравствуйте. Что? Да. Ага. Джош, выбирай, пожалуйста, место. Ты выбрал это место, потому что здесь гитара? Да, конечно. Все знаешь. Гитара, гитара. Гитара и женщина. Привет. Да. У нас здесь есть меню. Здесь у нас русская кухня. И вообще весь интерьер здесь такой выполнен в старом советском стиле. То есть как будто ты оказался в Советском Союзе. Как тебе интерьер? Интересно? Мне нравится, да. Да, это, это очень старая гитара. Ты надо хочешь? попробовать борщ в России, надо. Ты еще не, не пробовал борщ? Никогда не пробовал борщ. Ну, тогда нужно попробовать борщ обязательно. Сегодня, прямо сейчас. Давай борщ. Русский, украинский борщ. Хорошо. С пампушками. С пампушками. Ну, хорошо. Обычно в России мы едим не только борщ. То есть борщ это блюдо номер один, но есть еще блюдо номер два. Например, да, есть первое, ты знаешь, да, есть второе. Первое это, например, борщ. А второе это уже как бы основное блюдо, как main dish. Да? Есть, да. Например, это может быть там котлета и пюре. Либо, например, вареники. Вот, вареники. Да, или пельмени. Что такое вареники? Вареники это... А... Это как пельмени, только пельмени с мясом, а вареники, там может быть другая начинка, может быть капуста внутри, может быть сладкая, какой-то джем или варенье, может быть грибы, картошка. Мы созрели, будьте добры, пожалуйста, борщ без сметаны. Что еще мы хотели? Борщ, а, вареники с картофелем без сметаны. Сырники вот такие вот, э, со сметаной, э, кисель вишневый и компот из сухофруктов. Кисель объем 0,2 на 4? 0,2. И компот 0,2, да? Да. Mm -hmm. Yeah. Один борщ без сметаны, варенье с картофелем, сырники со сметаной, стакан кизеля, стакан компот. Спасибо, Дмитрий. Yeah. Спасибо. Пока мы ждем нашу еду, почему ты начал учить русский? Когда я был маленьким, а, маленьким, да. Когда я был маленьким? Да, когда я был маленьким, мне всегда интересовался, ну, Россия, mm -hmm. а, русская культура и все. И знаешь, я из а, США, и это очень разно, это очень, как бы, менталитет очень разный. Mm -hmm. и... а в, чем, в чем разница менталитета? Ну, если так вот. Сложный вопрос. Ну, говорят, что русские не улыбаются. Это, это, не, это не правда, я думаю. На улице. Это неправда, что русские не улыбаются. Русские улыбаются. Да, но не так. Но не так часто. Да, как мы, американцы. Понятно. А... Мы всегда эй. В России мы как бы... Когда первый раз видим человека, мы к нему относимся как бы осторожно, потому что мы не знаем, что ждать от этого человека, да. что-то хорошее, да, что-то плохое. Это... Нет, нет. Мы такие типа, так, подожди, чувак, так, и потом, когда ты узнаешь, а, а, все хорошо, о, окей. Да, и все, и ты это уже... то, что я хотел сказать, это, я заметил это в Питере, да. да. В Питере? Mm -hmm. Ну, люди там очень спокойные, очень... Очень да, теплые люди здесь, в России. Да. Ну, в Питере, в Москве я еще не знаю, но в Питере люди очень добрые. Прикольно. И когда я, когда я говорю, что я из Америки, они очень добрые все еще. И а, мои друзья думали, что а, здесь люди были бы очень а, грубые, грубые. Да, грубые со мной, потому что я из Америки, но это... Это неправда. Это неправда. Это, то есть, это грязная ложь. То есть, да, если, вы, ложь. если вы из Америки приезжаете в Россию, все будет хорошо. Да. да вас... Все любовь. А, везде любовь. Да. <свят> это компот. Как тебе компот? Ну-ка, давай снимаем реакцию на русский компот. Мне очень нравится. <свят> да? <свят> Такая честно. 
Да? Да. Хорошо. Тогда ты можешь попробовать... Мне интересно, какие русские кейсы. Да. Компот – это, по сути, вареные сухофрукты и сахар, да? А кисель – это... Это как морс с крахмалом похож. То есть, крахмал. Да, крахмал. Это, это, крахмал это то вещество, которое например, в картофеле. В картофеле есть крахмал. <свист> ну, неважно, попробуй. <свист> то есть вот эта консистенция, видишь, такая бли -бли -бли, <свист> да, вот это, это крахмал. Благодаря крахмалу. Русский кисель. <свист> Вау, интересно. Да. <свист> Очень. Ну, мне нравится. Что тебе больше понравилось? Кисель или компот? Кисель. Кисель? Да. Хочешь? Да, конечно, смотри. Все для американских друзей. Давай, Джош, в каждом русском ресторане мы всегда занимаемся творчеством. Россия это страна творчества, поэтому я предлагаю тебе раскрасить вот этого человечка. Давай, выбери цвет, какой тебе нравится. Он будет... Это черный? Нет. Оранжевый. Вот, оранжевый. Он будет оранжевый человек. Оранжевый. Розовый здесь. И потом это зеленые. И зеленые глаза. И зеленые глаза. Это будет очень красивый человек. Сырники. И помпушки. Помпушки. Спасибо большое. Привет. Спасибо. Итак, у нас есть... Что это? Давай, рассказывай. Это борщ. Это борщ, да. да. Так, это... <смех> Такие маленькие. <смех> это сырники. Сырники. Да. Это вареники с картошкой. А вот это помпушка. Помпушка. Помпушки. А, это помпушки? Да. Это помпушки, а это чесночный соус. Там масло и чеснок. Помпушки всегда едят с таким маслом и чесноком. Это прям традиционная такая тема. Давай, первый раз Джош пробует борщ. Я не знаю, что... Эй, погоди, что? почему вилка? Ну-ка, подожди, убили вилку. Я не... А, -а, -а я не это видел. <laughs> Держи У меня тоже сами вопрос. <laughs> Давай, так, пробуем первый раз борщ. Я не знаю, что это, что я ем. Но... Ты ешь борщ. Очень вкусный. Да? Странный вкус, но вкусный. А -а -а. Мне очень нравится. Нравится? Mm -hmm. Это традицион... традиционный борщ. Традиционный. Традиционный борщ. Mm -hmm. Так, это... возьми, да, возьми кусок помпушки. Помпушки? Да. И нет, сначала по помакай ее вот туда. Mm -hmm. Там масло и чеснок. Аум. Ничего. Ау. Это нормально. Так, mm -hmm. и теперь... Теперь борщ. Во! Блин, у нас нет водки. Я чувствую себя очень русским. Теперь пробуем русские вареники. Русские вареники. Да. Странный такой вкус. Да. Что это на Сверх, сверху? Сверху это лук. Это жареный это лук. лук. Жареный лук. Да, жареный лук. Я жареный, это жареный, это. жареный. М -м. М -м. Лучше с луком. Со сметаной еще лучше, но ты не любишь сметану. Нет. Пробуем последнюю часть. Это сырники. Сыр есть внутри? Сыр... А, раньше сыром называли то, что сейчас называют творог. Mm -hmm. то есть, творог. Знаешь творог, что такое? Творог это... Но ну, я тебе потом покажу в магазине. В общем, пробуй. Mm -hmm. это, это такое сладкое блюдо. Mm -hmm. так. Очень сладкое. Да. Это такой десерт. Mm -hmm. Чувствую, как инофоры. Как арахисовая паста? Да. Ну, чувствую. Но мне нравится. Нужен какой-то джем или вот сметана. Обычно со сметаной. Сметаны нет. Нормально. Или это просто американская вежливость, да? Это американская вежливость, я знаю. Скажи правду. Скажи, что ты думаешь. 
Ну, я люблю, но я не, так, ну я не хочу поесть каждый день. Ага. <laughs> Хорошо. Ладно. Только в России. Только в России. Хорошо, пока не. А борщ? Каждый день, да. Каждый день. Mm -hmm. У -у -у, борщ. Так, вареники. Mm -hmm. Каждую неделю. Каждую неделю. Раз в неделю, да. Да, хорошо. А пить кисель? А, да. Каждый день. Каждый день. И, значит, борщ и кисель, да? Да, мне очень Отлично. нравится. И, конечно, не обошлось без нового слова или нового выражения в русском языке. Так, давай, Джош. Я люблю борщ, но я обожрался. Лайк. Джош, какую музыку ты любишь? Heavy metal. Рок. Рок, регги. Вот, да. рок. И yeah. мы находимся прям в таком эпицентре рока на Арбате, потому что здесь находится стена Виктора Цоя. Ты знаешь Виктора Цоя? Нет. А группу кино? Кино? Да. Нет, Короче, не есть знаю. старая известная русская группа, которая называется Кино. Да, и, собственно, ее вокалист и автор песен Виктор Цой Много цигаретов. умер. Да. А. Здесь находится, Вау. я так понимаю, алтарь. Алтарь и стена Виктора Цоя. Ремень требует наше сердце. Сейчас я хочу Джоша познакомить с моими друзьями. Вот, Джош, это мои друзья, его зовут Билл, Билл, Джош, Билл, Джош, Билл Очень да. приятно, Билл. Вот, а okay. еще, еще один мой друг, вот, hey. это его зовут Мастер Йода. Мастер Йода? Да. И он сидит на железном дела? троне. Почему Йода на железном троне? А потому что у нас, ребятушки, музей восковых фигур. А. Самая, ребята, большая коллекция в России, два этажа. Шесть выставочных залов, фото видеосъемка бесплатная. Серьезно? Билеты со скидкой сегодня. Ну вообще офигеть. Да. Ну, может быть мы даже зайдем сюда на обратном пути. Смотрите. Спасибо. Я вижу Шрек. Шесть выставочных залов. Спасибо. Спасибо большое. Вот так вот. Дом, дом восковых фигур. Как тебе метро? Метро это искусство. Искусство? <laughs> да. А. Класс. Что это? Знаешь, знаешь, что это за символ? Да, Советский Союз. Да, ну как он называется, этот символ? Что на нем? А, я не знаю, как называется. Да, это серп и молот. Серп и молот. Да, серп и молот. Да. Маленькие советы от Джоша. Джош, как запомнить все эти приставки? Покрасить, закрасить, накрасить, подкрасить. Как ты с этим справляешься? Надо 7, 8, 9 раз слушать и потом это в голове ставить. И это остается в голове? Да. Больше слушаешь и больше у тебя в голове остается. То есть прям супер много раз слушать, да? Да, много слушать, много читать. И, а, и каждый и... раз, что увидит, а, что мы увидим фразу и слово, Uh -huh. uh, это помогает. Ну, то есть это, это помогает запомнить. Помогает запоминать. Да. Ясно. Просто. Повторение, повторение, повторение. повторение. Да. Никогда не сдаваться. Да. Мне было немного страшно поехать один в Россию. Да, да но это нормально. Потому что тебя могут здесь побить или, или что, что ты думал? Потому Россию. что это очень далеко от Северной Каролины. Очень далеко. Я был. Я летел в Нью-Йорк, потом в Финландию, потом в Питер. Один, все один. А -а -а. Да, как бы 24 часа в путешествия, а -а -а. чтобы доехать до Питера. Но. А это... Я очень рад, что я здесь. А это, это твоя первая такая поездка одному так далеко от Америки? Um, нет, я был в Италию и uh, Шотландии. А, и в Италии, в Шотландии, да, и в Канаде, и в Коста-Рике. А -а -а. Это самое далеко, что я был. Самое далекое место, где ты был, да? Да, да, да. Клево. Эй, Джош, где ты идешь? Я не знаю. Это выглядит как большой город. Большой город? Большой город, да. Может быть, это Нью-Йорк сити. Может быть, может быть. Может быть и нет. Круто. 
Мне очень нравится это здание. Какое здание? Спиральное здание такое. Спиральное здание? Вот это? Да, вот это. А, вот это, да? Скрученное здание. Да. Wow, look at that gnarly building, man, huh? That's the most gnarly building I've ever seen in my life. Yeah. Давай, Джош. Ты знаешь, что это? Это противо... Это противогол... Это противогол... Противогололедный материал. Что-то. Я не знаю, что это делать. Противогололедный. Противогололедный. Русский язык. Да, это сопримечательности. Все, друзья, батарейка садится, поэтому мы выключаемся и идем гулять куда? Москал Сити. Да, в Москва Сити. Москва Сити. Так что, друзья, счастливо и до новых встреч. Спасибо за просмотр. Пока. Пока-пока. Спасибо.